ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சசிஸ் ஃபேவரட் சமையல் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சேஃபாக இருக்கீங்களா வெளில போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு போங்க எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன சமையல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தஞ்சாவூர் ஸ்பெஷல் கடப்பா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கொஞ்சம் பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த கடப்பா வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்காக நம்ம இன்றைக்கி ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அவங்களோட சேர்ந்து நம்மளும் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இந்த கடப்பாக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பொடியாக கொஞ்சம் பூண்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளி நல்லா பழமாக எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட்டு நல்லா தோலெல்லாம் செதுக்கிட்டு அதையும் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் புதினா இலை இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் மூணு உருளைக்கிழங்கு அதாவது சின்ன சைஸில் தோல்லாம் செதுக்கிட்டு கட் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நீங்களும் அது மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து கருப்பாகாமல் இருக்கும் அடுத்தது இதுக்கு முக்கியமான ஒன்று பாசிப்பருப்பு நான் ஒரு முக்கால் கப்பு பாசிப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இந்த பாசிப்பருப்பை அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் பேஸ்டெலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அரைச்சி ஊற்ற வேண்டிய வேலை இருக்குது அது என்னென்னா ஒரு கப்பு வந்து தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு வந்து பொட்டுக்கல்ல எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு பச்சை மிளகா காரம் தான் வேறு காரம் கிடையாது அதனால் அதுக்கு தேவையான பச்சை மிளகா காரத்தை தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் இதோட கசகசாக எடுத்திருக்கேன் வறுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதையும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி அரைக்கணும் இப்போ அந்த பாசிப்பருப்பை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அந்த பாசிப்பருப்பை கழுவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கிண்ணத்தில் வச்சுருக்கிறேன் அதோடைய அந்த குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க இங்கே தாளிக்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பட்டை இலை கிராம்பு பெருஞ்சீரகத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அதோட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க குக்கர் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன் பாத்திரம் காஞ்சதும் அது தேவையான எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதில் அந்த பட்டை கிராம்பு இலை அதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தாளிச்சிக்கலாம் அதோட கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகத்தூளை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கிக்கலாம்
இதோட அந்த கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு அந்த பச்சை மிளகா புதினா இலை எல்லாத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதில் அந்த கட் பண்ணியிருக்க கேரட்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் அந்த உருளைக்கிழங்கையும் போட்டுக்கலாம் நல்ல தண்ணி இல்லாமல் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்க இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம வேக தான் வைக்க போகிறோம் அதனால் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கினா போதும் இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் இஞ்சி பூண்டு போஸ்ட்டு போட்டாலே ஒரு தனி வாசனைங்க செம்மையாக அடிக்குது இதில் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கருவேப்பிலெல்லாம் காமிக்கல சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சமைக்கும்போது ஜாலியாகவும் சமைக்கணும் அதே சமயத்தில் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவும் சமைக்கணுங்க எதையும் மறந்துடாமல் போட்டு சமைக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இதில் இப்போ கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் விட்டிங்கன்னா இந்த காய்கறி வெந்துடும் ஓகே இப்போ மூடிடலாம் அந்தாண்ட பக்கத்தில் பாசிப்பருப்பு வெந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்து அதை பார்க்கலாம் இது அப்படியே வெந்துக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம அடுத்தது இந்த வெங்காயம் சாரி இந்த பொட்டுக்கல்லாம் தேங்காயெல்லாம் வச்சு எப்படி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் இந்த பேனில் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி வதக்கலாம் எப்பயுமே இந்த பச்சை மிளகாய் எடுத்திங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி கொஞ்சோண்டு கீறி போட்டுக்கோங்க முழுசாக போட்டு வதக்க வேண்டாம் எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற வேணாம் சும்மா அப்படியே ட்ரையாக வதக்கினா போதும் இதோட வந்து அந்த பொட்டுக்கொல்லையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் Thank you.
நான் அந்த கப்பால் அரை கப்பு தான் எடுத்திருக்கேன் பொட்டுக்களை ரொம்ப அதிகமாக போடணும்னு தேவையில்லை சும்மா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறதுக்காக தான் நம்ம வதக்குறோம் ரொம்ப நேரம் வதக்க வேண்டியதில்ல எடுத்து கொட்டிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு இதோட கொஞ்சம் அந்த கசகசாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் அப்புறம் அந்த தேங்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அதையும் பண்ணும் அதோடு போட்டு அரைச்சி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த இந்த பாசிப்பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் அந்த மற்றால போட்டு அப்படியே கடைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் கிரேவியாக இருக்கும் இல்லாட்டி பருப்பு பருப்பாக இருக்கும் முழுசா அப்படியே அந்த மற்றால கொஞ்சம் அப்படியே கடைஞ்சிக்கோங்க இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இது கொதிக்கிறதுக்காக வேறு பாத்திரத்தில் ஊற்றிருக்கோம் தேங்காய் பேசும் ரெடி ஆகிடுச்சி தேங்காய் பேஸ்ட்டையும் அந்த பருப்போடு சேர்த்துக்கலாம் ஓகே காய்கறியும் நல்லா வெந்துருச்சு வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு கேரட்லாம் வெந்துருச்சு அதையும் இப்போ அதோட ஊற்றிக்கலாம் இல்லை இந்த பாத்திரத்தில் கூட ஊற்றி கொதிக்க வச்சாலும் கொதிக்க வைக்கலாம் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் கடப்பாக ரெடி ஆகிடுச்சு இனிமே இதை வந்து கொதிக்க வச்சு நம்ம எடுத்துக்கணும் நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் பொட்டுக்களை எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால கொஞ்சம் அடியில் பிடிக்கும் கொஞ்சம் நல்லா அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருங்க சமயத்தில் அந்த உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துங்க காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது உப்பு தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது போட்டுக்கலாம் இந்த கடப்பாவில் இந்த பச்சை பட்டாணி பீன்ஸு அதெல்லாம் கூட போடலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு கேரட் மட்டும் போட்டிருக்கேன் நல்லா கொதிச்சு வச்சுங்க கடப்பா ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடப்பா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு வாசனை செம்மையாக அடிக்குது நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க சாப்பிட்டு பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாலியாக சமைங்க சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க